ஹலோ ஃபெல்வோ டெவலப்பர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ அதாவது ஜென் ஏ அதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறத டீட்டெயிலாக பேச போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஏஐ என்னன்னு தெரியணும் ஏஐனா நான் இங்கே வீண் பண்ணுறது எல்எல்எம்ஸ் ஸோ ஒரு எல்எல்எம் உடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் என்ன அதை எப்படி நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் இதை வச்சு நான் ஆல்ரெடி ஒரு டீடைல்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை நான் இந்த டாப் ரைட் கார்னரில் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் ஸோ நீங்கள் அதை போய் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் பேசிக்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ஒரு ஏஐக்கு என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டோக்கன்ஸ் வெயிட்ஸ் அண்ட் கான்டாக்ட் ஃபண்டோ டோக்கன்ஸ் வந்து ஒரு ஏஐ வந்து நம்ம கால் பண்ணுறப்ப நம்மளுடைய இதை இன்புட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து டோக்கன்ஸாக ஸ்பிளிட் பண்ணி ஏஐக்கு கொடுப்பாங்க அதை டோக்கன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க தென் வெயிட்ஸ் ஒரு மாடலை வந்து நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு அதோடைய சைஸை வச்சு சொல்ல முடியும் அதோடைய சைஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு வெயிட்ஸ் முக்கியம் செவன் பில்லியன் பேராமீட்டர் எயிட்டி பில்லியன் பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் ஆஃப் வெயிட்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லுவோம் ஸோ அது வெயிட்ஸ் கான்டெக்ஸ்ட் விண்டோ ஒரு மாடல் ஒரு டயத்தில் எத்தனை டோக்கன்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் அதை கான்டெக்ஸ்ட் விண்டோன்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் சில மாடலுக்கு வந்து எட்டாயிரம் கான்டாக்ட் ஃபண்டோ இருக்கும் அப்படின்னா எட்டாயிரம் டோக்கன்ஸை அட் அ டைம் இட் கேன் ப்ராசஸ் ஸோ அது வந்து ஹை கெப்பாசிட்டி மாடல் தென் யூசேஜ் இப்போ நம்ம யூசேஜ் பண்ண அந்த ஒரு மாடல் யூஸ் பண்ணணும்னா எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து நம்ம ஏபிஐஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஏபிஐஸ்னால் க்ளவுடில் ஆல்ரெடி அந்த மாடல் இருக்கும் எங்கேயாவது நம்ம பர்மிஷன் வாங்கிக்கிட்டு நம்ம அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணிவிட்டு எப்போல்லாம் நமக்கு ஏ யூஸ் பண்ணணுமோ நம்ம நம்மளுடைய கொஷினை வந்து அந்த க்ளவுடுக்கு அனுப்பிடலாம் அந்த மாடல் அந்த கொஷினை எடுத்துக்கிட்டு ஆன்சர் ஜென்ரேட் பண்ணி நமக்கு ஆன்சராக கொடுக்கும் ஸோ இதை வந்து க்ளவுட் ஹோஸ்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுட் ஹோஸ்டிங் தான் அடுத்து வருது லோக்கல் ஹோஸ்டிங் சில டயத்தில் வந்து நமக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து லோக்கலி நம்ம ஏ வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் ரொம்ப ப்ரைவேட் இன்ஃபர்மேஷன்னா நம்ம கொண்டு போய் க்ளவுடில் டேட்டாவை அனுப்ப முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம லோக்கலாக ஹோஸ்ட் பண்ணி நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர்லேயோ இல்லை ஒர்க் ஸ்டேஷன்லேயோ ஹோஸ்ட் பண்ணி ஒரு மாடலர் நம்ம ரன் பண்ண முடியும் ஸோ அதை லோக்கல் ஹோஸ்டிங் சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூசேஜோடைய பேசிக்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஓகே அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டெவலப்பர் டூல்ஸ்ன்னு பார்ப்போம் டெவலப் பண்ண ஒரு லாங்குவேஜ் என்னன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ இருக்கிற டாப் இது ஹைலி ரெக்கமெண்டட் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் தான் ஸோ பைத்தானில் டெவலப்பர் கம்யூனிட்டி இஸ் ஸோ வாஸ்ட் அவங்க இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் இவ்வளவு லைப்ரரிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் மோர் தென் இனஃப் டு கெட் அ ஸ்டார்டட் ஸோ பைத்தானில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நீங்கள் வர்ச்சுவல் என்வாயன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் எந்த ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி வர்ச்சுவல் என்வாயன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்டுக்கிட்டையுமே டிபெண்டன்சிஸ் வேறு வேறு இருக்கும் டிபெண்டன்சிஸ்னால் சம் லைப்ரரிஸ் சம் செட்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகக்கூடாது ஒன்றுக்கு ஒன்று கொலாட் ஆகக்கூடாது இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் வர்ச்சுவல் என்வாயன்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட டிபெண்டன்சிலாம் அதோடைய ஃபோல்டரில் இருக்கும் இதோட டிபெண்டன்சி இதோடைய ஃபோல்டரில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு பேசிக்ஸ் பைத்தானுக்கு ஸோ அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் தென் என்வாயன்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பாஸ்வேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் கீஸாக இருக்கட்டும் எதெல்லாம் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷனோ அதை வந்து இஎன்வி ஃபைல்னு சொல்லுவாங்க அதில் போட்டு வச்சுக்கணும் ஸோ அது டாட் இஎன்வி ஃபைல் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தென் எது இதெல்லாம் தேவையோ லைப்ரரிஸ் எது இதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு ஸோ அதை வந்து பேக்கேஜ் இன்ஸ்டாலேஷன் சொல்லுவாங்க பிப் இன்ஸ்டால்னு சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு பைத்தானை வந்து செட்டப் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் தென் கம்ஸ் பைத்தானுக்குள்ள என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறப்ப என்னென்ன விஷயங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிக்ஷனரி ஏன்னா நீங்கள் சப்போஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அரையை பற்றி தெரியும் அரேங்கிறது வந்து பைத்தானில் லிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒன்றா அது டேட்டா டைப்ஸ் இதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது அதுக்கு பேர் டிக்ஷனரின்னு சொல்லுவாங்க டிக்ஷனரிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டலாக ஒரு கீ ஒரு வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேசிக்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்கள் அதை என்கவுண்
ஒரு ஏஐ வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராம்ட் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஏஐக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் தெரியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு இருக்கு ஸோ அதுதான் ப்ராம் டெம்ப்ளேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்க கரெக்டான அதுல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு விஷயம் இருக்கு சிஸ்டம் மெசேஜ் ஹியூமன் மெசேஜ் அண்ட் ஏஐ மெசேஜ் சிஸ்டம் மெசேஜ்னா நம்ம வந்து ஏஐக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோம் நீ இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ண நீ இந்த மாதிரி நடந்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஹியூமன் மெசேஜ்னா நம்ம வந்து கேட்கற கேள்வி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாச்சு தென் நம்ம கேள்வி கேட்குறோம் ஸோ இது வந்து ஹியூமன் மெசேஜ் தென் ஏஐயோட ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ப்ராம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதை பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலாக நான் இந்த டாப் ரைட் கார்னில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த வீடியோவை தென் சப்போஸ் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ண போகிறோம் இருந்தாலும் நம்ம கமான் டெர்மினலில் உட்காந்து நம்ம அந்த அந்த ஏஐயோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாகவும் இருக்காது ப்ளஸ் நமக்கும் வந்து லார்ஜ் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோட்டோடைப்பிங் ஸ்டேஜில் எப்படி நம்ம ஒரு குயிக்காக ரன் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஐ கிரியேட் பண்ணலாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அந்த யூஐ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம பைத்தானே யூஸ் பண்ணலாம் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் வி ஆர் ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் இன் பைத்தான் ஒன்லி யூஐயும் பைத்தானில் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இன்டர்ஃபேஸ் ப்ராப்ளம் இருக்காது ஸோ அன்னெசரிலி ஒரு ஜாவா அப்ளிகேஷனோடையோ இல்லை வேற அப்ளிகேஷனோடையோ நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த டிஃபிகல்ட்டி இருக்க வாய்ப்பு இருக்காது ஸோ அதனால் ஐ வுட் ஹைலி ரெக்கமெண்ட் டு யூஸ் எனி பைத்தான் பேஸ்ட் யூஐ ஃபார் ப்ரோட்டோடைப்பிங் ப்ராசஸ் ஒன்லி ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம்லிட் இருக்கு கிரேடியோ இருக்கு நான் மோஸ்ட்லி ஃபர்தர் வீடியோஸில் ஸ்ட்ரீம்லிட் யூஸ் பண்ணி அப்ளிகேஷன் பில் பண்ணி நான் கண்டிப்பாக காமிப்பேன் இப்போ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிப்பிங் ஸ்டோன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேட் பார்ட் பில் பண்ணுறது ஸோ நமக்கு இப்போ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஏக்கு தெரியும் நமக்கு சிஸ்டம் ப்ராம்ட்டு மெசேஜ் ப்ராம்ட்டு ஹியூமன் மெசேஜ் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் தென் யூஐ ரெடி பண்ண நமக்கு தெரியும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு சேட் பார்ட் பில் பண்ணலாம் சேட் பார்ட்னா என்னென்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம கொடுத்துருவோம் ஏஐக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு யூசர் கொஷின் கேட்பாரு இந்த பாட் வந்து அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் சிம்பிள் சேட் பாட் ஸோ இதை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா லேங்சைன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் தென் கிராக் ஏபி கிராக்குங்கிறது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கிளவுடு பிளாட்ஃபார்ம் அங்கே நிறைய எல்எல்எம்ஸ் இருக்குது நம்ம அதில் ஏதோ ஒரு எல்எம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீயாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கிராக் ஏபி யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இதில் இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம கொஷின் கேட்டு ஆன்சர் வாங்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்எல்எம்க்கு நம்ம என்ன கொஷின் முன்னாடி கேட்டோம் தெரியாது ஒரு டயத்தில் அதுக்கு ஒரு விஷயம் தான் ஞாபகம் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன கேட்டேங்கிறது எல்எல்எம் தெரிய வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எல்எல்எம் மெமரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு மெமரி நம்ம அந்த எல்எல்எம்க்கு கொடுக்குறோம் ஸோ எல்எல்எம்க்கு இப்போ தெரியும் நீ முன்னாடி என்ன கேட்டீங்க இப்போ என்ன கேட்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு சேட் பார்ட் பில்ட் பண்ணுறப்ப இது ரொம்ப முக்கியம் மோஸ்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷனில் வந்து மெமரி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கு பழைய இன்ஃபர்மேஷன் தேவை கிடையாதுன்னு விட்டுருவாங்க ஆனால் சேட் பார்ட்க்கு அது முக்கியம் அதனால தான் நான் சேட் பார்ட் பில்டிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீம்லிட்டோடைய சேட் பாட் சேட் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் வந்து பேசிக்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்க்கு வரும் இப்போ இந்த அட்வான்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எல்எல்எம்க்கு ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேள்விக்கு உண்டான பதில் எல்எல்எம்ட்டு இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம கேட்ட கேள்விக்கு உண்டான கான்டெக்ட் அதாவது அதோடைய இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் எல்எல்எம்க்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எல்எல்எம்க்கு அந்த கான்டெக்ட் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எக்ஸ்ட்ராவா கொடுக்கலாம் ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் அதோட சேர்த்து அதுக்கு ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஏ என்ன பண்ணா உங்கள் கேள்வியையும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் படித்து பார்த்துட்டு தென் இட் கேன் கிவ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ எல்எல்எம்ங்கிறது பிரெயின் மாதிரி தான் அதுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே இருந்தாலும் கொடுத்தா தான் அதுக்கு இந்த கரெக்டான ஆன்சர் வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து டேட்டா ரிட்ரீவல்னு சொல்லுவாங்க ரிட்ரீவல் ஆகுமெண்ட் ஜெனரேஷன் ரேக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரேக் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணலாம் இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டம் டேட்டா நம்மளுடைய சொந்த டேட்டாவில் இருந்து
அதுல நான் இன்னும் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுப்பேன் இந்த வீடியோ ஜஸ்ட் பேசிக்ஸ் தான் ஸோ அப்போ நம்ம எம்பர்டிங் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு டேட்டாவை எப்படி எம்பர்ட் பண்றதுன்னு அதுல வந்து எம்பர்ட் பண்ண வெக்டர்ஸ் ஒரு டேட்டா பேஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போறோம் ஸோ அதை வெக்டர் டிபின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுல பார்த்தீங்கன்னா பல வகை இருக்கு ஃபேஸ் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு ஸோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் ஒன்ஸ் டேட்டா இஸ் ஸ்டோர்ட் நம்ம சிமாண்டிக் மேட்ச் யூஸ் பண்ணுவோம் சிமாண்டிக் மேட்ச்னா ஒரு கொஸ்டினையும் டேட்டாவையும் மேட்ச் பண்ணி பாக்குறது மேத்தமெட்டிக்கலி மேட்ச் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது சிமாண்டிக் மேட்ச் கொசைன் சிமிலாரிட்டினு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரேகுக்கு முக்கியமான கான்செப்ட் ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணது எல்லாமே வந்து இன்டர்மீடியட்லி அட்வான்ஸ்ட் இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்எல்எம் இருக்கு கேள்வி கேட்கணும் ஆன்சர் வருது ஆனா அந்த எல்எல்எம்க்கு இன்னும் சில ப்ராப்ளம் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமனே எடுத்துக்கோமே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா நம்மளால ஆன்சர் தர முடியும் வி டோன்ட் ஹாவ் ஆன்சர் ஃபார் ஆல் தி கொஸ்டின்ஸ் ஏன்னா இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு நம்மளால ஆன்சர் தர முடியாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சில டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி எல்எல்எம்க்கும் டூல்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு அலோ பண்றது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா எல்எல்எம்க்கு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் எடுத்துக்கிட்டு தென் இட் வில் டேக் அ டிசிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து எல்எல்எம் கிட்ட கேட்கறேன் எனக்கு வந்து எழுவத்தி நாலு நம்பரையும் ஐம்பத்தஞ்சு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹியூமனாலையும் பண்ண முடியாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உடனே கேல்குலேட்டர் எடுப்போம் ஆன்சரை போட்டு பார்த்துட்டு ஆன்சர் சொல்லுவோம் இதே தான் நம்ம எல்எல்எம் எதிர்பார்க்க போறோம் ஒரு எல்எல்எம் ஆல கேல்குலேஷன்ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான டாஸ்கோ சொந்தமா பண்ண முடியாது தப்பா பண்ண ஆன்சர்ஸ் ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம் நம்ம டூல்ஸ் கொடுத்துடலாம் அதுக்கு ஒரு கேல்குலேட்டர் டூல் நம்ம கொடுத்துடலாம் அப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்எல்எம் அந்த மாதிரி கேள்வி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கால்குலேஷன் பத்தி உடனே ஆன்சர் பண்ணாது அது என்ன பண்ணும் அந்த டூல கூல் கால் பண்ணிடும் இந்த டூல கால் பண்ணிட்டு டூலுக்கு இந்த நம்பரை கொடுத்துடும் நீ இந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லிட்டு சொல்லி சொல்லிடும் அந்த டூல் அந்த ஆன்சரை கொடுத்தோன்னே உங்க கொஸ்டினோட ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஆன்சரா கொடுத்துடும் ஸோ இதை வந்து டூல் பைண்டிங்னு சொல்லுவாங்க இல்லை டூல் காலிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுல வந்து கேல்குலேட்டர் இருக்கு வெப் சர்ச் டூல் இருக்கு சப்போஸ் நீங்க கேள்வி கேட்குறீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற நியூஸ் பத்தி அந்த எல்லாம் தெரியலனா அது என்ன பண்ணும் இன்டர்நெட்டை சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லும் ஸோ இதை வந்து வெப் சர்ச் டூல்னு சொல்லுவாங்க இதுல வந்து டவிலி சர்ச் சொல்லிட்டு ஒரு டூல் இருக்கு டக் டக் கோன் சொல்லிட்டு சில டூல்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் பல வகையான டூல்ஸ் இருக்கு கஸ்டம் டூல்ஸ் நம்மளே கூட டூல்ஸ் பில்ட் பண்ணலாம் உங்க அப்ளிகேஷன் தகுந்த மாதிரி நீங்க ஒரு டூல் பில்ட் பண்ணி அந்த டூலை எல்எல்எம்க்கு கொடுத்துடலாம் ஸோ எப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ அந்த எல்எல்எம் அந்த டூலை கால் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த டூல் காலிங் இந்த டூல் பைண்டிங்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு நல்ல அட்வான்ஸ் கான்செப்ட் இப்ப வரும் ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் சொல்லிட்டு என்ன ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் கால்டு ஏஜென்டிக் ஏ எல்லாம் ஒண்ணுதான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க இது வேற அது வேற எது ஒண்ணு எல்லாம் ஒண்ணுதான் ஏ வந்து நம்ம பர்டிகுலர் டாஸ்க்காக ஒரு கான்பிகர் பண்ணியிருப்போம் அதை வந்து ஏஜென்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் பேசிக் ஃபண்டமெண்டலா பாத்தீங்கன்னா மூணு விஷயம் தான் ஒரு எல்எல்எம் அதுக்கு கொடுத்த ஒரு ப்ராம்ட் ப்ராம்ட் மீன் சிஸ்டம் ப்ராம்ட் பிளஸ் அதுக்கு சில டூல்ஸ் இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்து வந்து இருக்கிறத நம்ம ஒரு ஏஜென்ட்னு சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு வேற வேற டாஸ்க்கு நீங்க வேற வேற ப்ராம்டோ வேற வேற டூல்ஸோ கொடுக்க போறீங்க ஸோ இந்த காம்பினேஷன்ல தான் நம்ம ஏஜென்ட்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஒரு எல்எல்எம் ஒரு ப்ராம்ட் ஒரு டூல் இது மூணி கம்பைன் பண்ணி வர கான்ஃபிகரேஷனை நம்ம ஏஜென்ட்னு சொல்ல போகிறோம் தட்ஸ் இட் ஸோ இப்போ இந்த ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பல டாஸ்க் நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டாஸ்க் இல்லை சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட நாலஞ்சு டாஸ்க்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நாலஞ்சு டாஸ்க்கும் சப்போஸ் தே ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட் முதல்ல இந்த டாஸ்க் முடியணும் தென் இது முடியணும் இல்லை இது முடியணும் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இதை வந்து நீங்க ஆட்டோமேட் பண்ணிடலாம் எப்படின்னா இதை ஒரு ஏஜெண்டா மாத்திருங்க இதை ஒரு ஏஜெண்டா மாத்திருங்க இதை ஒரு ஏஜெண்டா மாத்திருங்க மாத்திட்டு மூணுத்தையும் கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு ஒரு சேனல் கொடுத்துருங்க மூணு இது பண்ண இன்டர்லிங் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் ஃபுல் ஒர்க் பாத்தீங்களா இதை நம்ம வந்து பில்டு பண்றதுக்கு யூஸ்வலி நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் லேங்கிராஃப் க்ரூ ஏ ஜெனே இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்த்தோஜென் அந்த மாதிரி போல நம்ம
ப்ராக்டிக்கலா சில டூல்ஸ் பில்ட் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம ப்ராக்டிக்கலா பண்றப்ப தான் சில கிரே ஏரியா இருக்கும் சில கான்செப்ட்ல சில கிரே ஏரியா இருக்கும் நம்ம கத்திருக்க மாட்டோம் அதை நம்ம சர்ச் பண்ணி கத்துக்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ற மாதிரி சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் பில்ட் பண்ண போறேன் ரியல் லைஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்ல பில்ட் பண்ண போறது வந்து ஒரு கஸ்டமர் சேட் பாட்டு வித் கஸ்டம் டேட்டா அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஒரு டேட்டா இருக்கும் அந்த டேட்டாவை வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம கஸ்டமருக்கு ஆன்சர் கொடுக்கணும் ஸோ எப்படி நம்ம கொடுக்க போகிறோம் என்ன மாதிரி கேள்வி வரும் அதெல்லாமே நம்ம வந்து ஏஐட்ட கொடுத்துருவோம் ஸோ ஏஐ வந்து இன்டெலிஜெண்டாக அந்த டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணுவோம் ரேக் யூஸ் பண்ணி ரிட்ரீவ் பண்ணி கஸ்டமருக்கு ஆன்சர் கொடுப்போம் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பேசிக் அப்ளிகேஷன் தென் கம்ஸ் டூல் பைண்டிங் நான் சொன்ன பார்த்திங்களா டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பில்ட் பண்ண போகிறேன்னா அலெக்ஸா மாதிரியே சொன்னால் பில்ட் பண்ண போகிறேன் அலெக்ஸா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் இன்டர்மீடியட்லி இன்டெலிஜென்ட் சிஸ்டம் அவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட் கிடையாது ஆனால் ஏஐ வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் எல்எல்எம் வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அலெக்ஸாவோட கேப்பபிலிட்டிஸையும் எல்எல்எத்தையும் தொடர்ந்து கம்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்எல்எம்மோட இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துடும் அலெக்ஸாவுக்கு இருக்கிற அதர் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஒரு டூலை கால் பண்ணுறது அதெல்லாம் அதெல்லாம் முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணி வாய்ஸ் கண்ட்ரோல்டு ஜஸ்ட் நான் கூப்பிட்டேன்னா அது எனக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு எல்எல்எம் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது வந்து என்னுடைய ரெண்டாவது ப்ராஜெக்டாக இருக்கும் தென் கம்ஸ் மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம் மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம்னா நான் சொன்ன மாதிரி பல டாஸ்க் அச்சீவ் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் தர மாதிரி ஒரு ஏஜென்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் ஆப்டிமைசர் ஏஜென்ட் சப்போஸ் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு எம்ப்ளாயாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு டேக்ஸ் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணணும் இப்போ எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டணுங்கிறது வந்து இன்னும் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து அது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம நியூ டேக்ஸில் போகணுமா ஓல்டில் போகணுமா சப்போஸ் நியூவில் போனோம்னா நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் ஓல்டில் என்ன பெனிஃபிட் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இதை வந்து நிறையா பேர் வந்து ஒரு சிஏட்டை கேட்பாங்க நான் என்ன யோசிச்சேன்னா அந்த சிஏட்டை கேட்கறதுக்கு பதிலாக ஒரு சிஏ ஏஜெண்ட் பண்ணால் என்ன அந்த ஏஜெண்ட் வந்து சிஏ மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் அதுக்குள்ளார வந்து பல டிஷன்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே நியூ கேல்குலேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓல்டு கேல்குலேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓல்டுக்குள்ள பல கிளாஸஸ் உண்டு ஏடிசி ஏடிடி ஏடிஜின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அது கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டுங்கிறத வந்து அதை அவுட் புட்டாக கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம் தான் ஸோ இதை வந்து நம்ம மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை நான் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஜென்ஏ அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும்னா என்னென்ன லைக் விஷயங்கள் கற்றுக்கணுங்கிறத வந்து நான் ஒரு ரோட் மேப் மாதிரி போட்டிருக்கேன் நான் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்கில் ஏதாவது டீட்டெயில்டாக பேசணும்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் லெட்ஸ் கெட் ஒன் ஸ்டெப் அஹெட் பை